সকাল সুধী দর্শক বৃন্দ আশা করছি সবাই ভালো আছেন কাছে দূরে যে যেখানেই আছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এসএটিভের সরাসরি সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন এসপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রহর অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় থাকছি আমি ডক্টর তাসমিয়া আহমেদ হুমা আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন আপনাদের সকলে চিরচেনা প্রিয় মুখ ডক্টর এস চক্রবর্তী বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস রিহাব এবং ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ চিফ কনসালটেন্ট এবং চেয়ারম্যান এসপি হসপিটাল সহযোগী অধ্যাপক ফিজিওথেরাপি বিভাগ ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি বরাবরের মতো আমরা আজকেও কথা বলবো অপারেশনবিহীন ঘাড় কোমর এবং হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে আমাদের সাথে যারা কথা বলতে চাচ্ছেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন সবার জিজ্ঞাসা নিয়ে অবশ্যই ডায়াল করে জেনে নেবেন নিচে স্ক্রলে দেখানোর নম্বরে আপনাদের জিজ্ঞাসা অনেক সময় অনেক মানুষ অনেক রোগী বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে এবং যাদের সব সমস্যার সাথে একটা করে ব্যথার কারণও থাকে তো বিভিন্ন রোগী কিন্তু মাঝে মাঝে আসে যাদের দেখা যায় যে হাঁটা চলাটা একটু ডিফেক্টিভ তারা হচ্ছে স আমরা যেভাবে সোজাসুজি হাঁটি সেভাবে হাঁটতে পারছে না হয়তো বা দেখা যাচ্ছে পা ঠিক মতো ফেলতে পারছে না বা কোনো কারণে দেখা যায় যে পা ছোট হয়ে গেছে লেংথ কমে গেছে জিজ্ঞেস করলে দেখা যায় যে দীর্ঘদিন ধরে ব্যথা ছিল কোমরে ব্যথা ছিল অথবা হাঁটুতে ব্যথা ছিল অথবা পায়ে ব্যথা ছিল তার থেকে ডিফেক্ট গ্রো করেছে তো আমি একটু জিজ্ঞেস করবো আজকে যে এই যে যা যা ডিফেক্ট কি কি গ্রো করতে পারে যদি আমরা দীর্ঘদিন সঠিক সময়ে সঠিক ট্রিটমেন্ট না নিয়ে থাকি সুন্দর প্রশ্ন আসলে দুই হাজার এক সাল থেকে আমি এই প্র্যাকটিসে শুরু করলাম তো ব্যথা নিয়ে আসলে আমার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল তো আমার রিসার্চ আমার চেষ্টা সব কিছু মিলে আগে বুঝতাম যে ওষুধ দিয়েই মনে হয় ব্যথা ভালো করতে হয় পরবর্তীতে আস্তে 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 যত ভিতরে ঢুকে দেখে খুব মজার জিনিস আসলে ব্যথার কোনো ওষুধই প্রয়োজন নাই আসলে ওষুধ ছাড়াই ব্যথা ভালো করা সম্ভব যেটা আমি এখানে এসে দেখলাম এবং এসপি হসপিটালে আমরা সেটা প্রমাণ করেছি যে ব্যথার ওষুধ ছাড়াই কিন্তু আমরা লক্ষ লক্ষ রোগী আমরা ট্রিটমেন্ট করছি এখান এ পর্যন্ত আমাদের এসপি হসপিটাল অলমোস্ট ওয়ান লাখ রোগী আমরা অপারেশন এবং পেইন কেনার মুক্ত ট্রিটমেন্ট করে এখন ভালো আছে তারা ব্যথা মুক্ত আছে সুস্থ আছে কারণ ব্যথার একটা কারণ থাকে ব্যথা আমাদের বন্ধু ব্যথা কখনোই শত্রু না যে কোনো ব্যথা যখনই আসুক ব্যথা হচ্ছে আপনাকে বাঁচানোর জন্য আসছে তার মানে কি আপনার গার্জিয়ান আপনার একটু কোনো সমস্যা হলেই ব্যথা আপনাকে সিগনাল দিচ্ছে যেটাকে বলা হয় পেইনলেস যে কোনো ডিজিজ আজরাইল যে ব্যথ যে রোগে ব্যথা নাই সেই রোগ হচ্ছে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসছে আর যে রোগে ব্যথা আছে সেই রোগ কিন্তু সহজে রোগী মারা যাবে না ও মারা যেতে গেলে বহু সমস্যা আছে এত সহজে তার ধ্বংস হবে না কিন্তু পেইন না থাকলেই বিপদ এই কারণ আমরা হচ্ছে পেইন হচ্ছে সিমটম কিন্তু পেইন যখনই আসে সিগনাল যখনই দেয় আপনাকে সতর্ক হতে হবে দ্রুত সেটা সমাধান করতে হবে নাহলে আস্তে আস্তে আপনাকে ক্ষতি করে দেবে ড্যামেজ করে দিতে পারে যেমন আপনি বললেন যেটা যে ডিফর্মিটি গ্রো করছে কোমর ব্যথার কারণে অনেক ডিফর্মিটি গ্রো করে যখন কোমর ব্যথার কারণে খোড়াই খোড়াই হাঁটা মানে যেমন লিম্পিং গেট তো কোমরের সাথে তো ডিসপ্রলাপস হয় তো ডিসপ্রলাপসটা কি যেমন একটা গাড়ির চারটা চাকা একটা চাকার নিচে আপনি একটা ইট দিয়ে দিলেন তাহলে গাড়িটা কিন্তু ব্যাকা হয়ে গেল এটা একটা ডিফর্মিটি ঠিক যে আমাদের যখন জেলটা বের হয়ে যাচ্ছে ডিস দিয়ে দুইটা হাড়ের মাঝখানতে যখন জেলটা লিক করছে তো জেলটা গিয়ে স্পানাল ক্যানেলে ভিতরে চলে যাচ্ছে তো সেটা যদি পোস্টুরার সাইডে যায় তাহলে আস্তে আস্তে সামনের দিকে বাঁকা হয়ে যেতে পারে যদি লেটাল সাইডে যায় যেমন লেফট সাইডে যদি জেলটা বেরোয় তাহলে মানুষ ডান সাইডে কাত হয়ে যাবে তো যখন এই ডান সাইডে কাত অনেক রুগী আসে ডান সাইডে কাত হয়ে বা কেউ আসছে বাম সাইডে কাত হয়ে এই যে কাত হয়ে আসছে তো কাত হয়ে সে হাঁটাচলা করছে আস্তে আস্তে কী হচ্ছে আমাদের বডি শেপটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি এই কাত হয়ে যদি ছয় মাস এক বছর থাকেন তাহলে কী সব কিছুই কিন্তু আপনার ব্যাকা হয়ে যাচ্ছে সেখানে মাসেল স্ট্রাকচার আছে ভেইন আছে আর্টারি আছে নার্ভ আছে সবই কিন্তু ডিফর্মড হয়ে যাচ্ছে কারণ আপনি যে সাইডে বাঁকা হয়েছেন সেই সাইডগুলো ছোট হয়ে যাবে আর যে সাইডে আপনি টান দিচ্ছেন সেই সাইডটা লম্বা হয়ে যাবে কারণ আমাদের মাসেল আমাদের আর্টারি আমাদের ভেইন আমাদের টেন্ডন সব কিছু ইলাস্টিকের মতো টানলে লম্বা হবে ছেড়ে দিলে ছোট হবে তো আপনি লং টাইম টেনে রাখলে যে সাইডে টেনে রাখছেন সেই সাইডে লম্বা হয়ে যাচ্ছে যে সাইডে ছোটো করে রাখছেন সে ছোটো হয় তখন তো দুটা ডিফর্মিটি হয়ে গেলে এই জন্য পারমানেন্ট অনেকে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে অনেকে সামনের দিকে কুজা হয়ে গেছে আমরা বলি কাইফোসিস কাইফোসিস যদি সামনের দিকে বাঁকা হয়ে থাকে লং টাইম সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে বাঁকা হয়ে আমাদের কাছে আসছে তো এই জিনিসগুলো আসলে ডিফর্মিটি প্লাস হলো যেটা হতে যদি নার্ভ সায়াটিক নার্ভ যদি ছিঁড়ে
তারপর আমাদের গোড়ালিতে যা পড়ে তো যখনই তার ফুড ড্রপ হচ্ছে সাইটিক নাভ ছিঁড়ে যাচ্ছে তখনই তার সুইং গেটটা হচ্ছে না মানে ডরসি ফ্লেকশন যেটা বলে পায়ের মাথাটা সামনে দিকে উঁচু হচ্ছে না তখনই ফুড ড্রপ হয়ে যাচ্ছে এবং সারা জীবন তাকে লিম্পিং করতে হবে খুরাই খুরাই হাঁটতে হবে কারণ পা তুলে তুলে হাঁটতে হবে এটা খুবই কষ্টকর এই পা তুলে হাঁটার কারণে তার হিপ জয়েন্টে প্রবলেম হয়ে যাবে হিপ বলের পর অতিরিক্ত আঘাত পড়বে মাসেল যেহেতু উইক আছে সো হিপ বলটা কি হচ্ছে এভিয়েন হয়ে যাচ্ছে অ্যাভাসকোলার নেক্রোসিস আমরা অনেক রুগী পেয়ে থাকি বল নষ্ট হয়ে গেছে কেন তার কোমর ব্যথা ছিল কিছুদিন আগে পাঁচ বছর ধরে কোমর ব্যথা ছিল কোমর ব্যথা চিকিৎসা করতে করতে এখন হিপ বল নষ্ট হয়ে গেছে এখন বলছে বল রিপ্লেস করতে এই যে আমরা রুগী পাচ্ছি অনেক এভিয়েন নিয়ে আসছে কোমর ব্যথার কারণে হাঁটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে কোমর ব্যথা অনেক দিন ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিচের পোষণ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে যখনই পায়ের শক্তিগুলো কমে যাচ্ছে তখনই বডির ওজনটা লোড দিচ্ছে ওভারলোড দিচ্ছে হাঁটুর মধ্যে হাঁটুর মধ্যে একটা নারকেলের মতো কচ কচা মাংস থাকে আমরা জানি হাড্ডিটা তো এই কচ কচা হাড্ডিটা কী হয় তখন ভেঙে যায় অতিরিক্ত লোড সে সহ্য করতে পারে না কারণ কাটিলেজের কাজ তো ওয়েট বেয়ার করে না কাটিলেজের কাজ হচ্ছে জয়েন্টটাকে মেনটেন করে ভিতরে ফ্লুইড সিকেশন করা কিন্তু যখনই বডির ওয়েট যাচ্ছে তখনই কাটিলেজটা ভেঙে যাচ্ছে কাটিলেজটা ভেঙে গেলে হাঁটু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন নিচে বসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছে আস্তে 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 হুইল চেয়ার ডিসাবিলিটি চলে আসছে সো কোমর ব্যথা আমি বলি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ রোগ হচ্ছে কোমর ব্যথা অনেকে বলে ডায়াবেটিস আমি বলে ডায়াবেটিস হচ্ছে ভাগ্যবানদের আর ডায়াবেটিস হলে তার জীবনটা চমৎকার একটা সিস্টেমে চলে আসে দেখবেন ডায়াবেটিস রোগীরা খাওয়া থেকে খুবই সতর্ক এক্সারসাইজ করছে ডায়াবেটিস রোগীদের কিন্তু না বলতে কোনো শব্দ নাই কোনো কিছুই না নাই পৃথিবীর সব কিছু ইয়েস বাট কোমর ব্যথা রোগীদের এভরিথিং না সব কিছুই না কোনো কিছুই যে পারে না শুয়ে থাকলে ব্যথা বাড়ে শুইতে পারে না বসে থাকলে ব্যথা বাড়ে বসতে পারে না হাঁটলে ব্যথা বাড়ে হাঁটতে পারে না অফিসে গেলে যন্ত্রণা অফিসে যেতে পারে না রাতে ঘুম হচ্ছে না ব্যথার যন্ত্রণা ঘুম নষ্ট হয়ে গিয়েছে এটার কারণে হাঁটু নষ্ট হয়েছে নামাজ পড়তে পারছে না কোমর ব্যথার কারণে ঘাড় ব্যথা শুরু হচ্ছে হাত ঝিঝি করছে চলাফেরা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিদেশে চাকরি করতো সেখান থেকে ফিরে চলে আসছে বিজনেস করতো বিজনেসে যেতে পারছে না মানে সব কিছুতে না সো কোমরে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে কারো তার আস্তে 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 সব কিছু ধ্বংস করে দিবে যেটা কারণ হল মেরুদণ্ড মেরুদণ্ডহীন কোনো কিছুই পৃথিবীতে সচল থাকতে পারে না মেরুদণ্ডহীন যে কোনো কিছু একটা আর্থিক অবস্থা যেটাকে আমরা মেরুদণ্ড বলছি এডুকেশান তাকে আমরা মেরুদণ্ড বলছি ঠিক তাই একজন মানুষের জন্য স্পাইনই হচ্ছে মেরুদণ্ড স্পাইন যদি স্ট্রং থাকে আপনি সব কিছু করতে পারবেন স্পাইনে কোনো প্রবলেম মানে আপনাকে ধুকে ধুকে শেষ করে দিবে কার উত্তরের জন্য খুবই ধন্যবাদ আমাদের একটা ফোন চলে এসেছে একটু নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক मिसू हो बसते <laughs> रक्त परीक्षा पोषा परीक्षा नहीं समस्या व्यवहार कर 
কোমরে কি হয়েছে রক্ত পরীক্ষা প্রস্তাব পরীক্ষা টাইম এবং মানি দুটা অপচয় হচ্ছে একটা সঠিক হচ্ছে না আমি এটা বলতে পারি কারণ এখানে একবার আপনি এক্সরে করেছেন আপনি এক্সরে কি দেখতে চান আমাদের পরীক্ষাগুলো কেন করা হয় আপনি ক্লাস নাইনে পড়েন আপনি নিশ্চয়ই ফাইভের পরীক্ষা দিবেন না আপনি নাইনের পরীক্ষাই দিতে হবে কেন কারণ ট্রেনে ক্লাস টেনে ওঠার জন্য বা আপনি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও দিতে পারবেন না সো আপনাকে রিলেটেড পরীক্ষা হতে হবে রিলেটেড আপনি যা করছেন সেই রিলেটেড পরীক্ষা আপনি একটা জিনিস করছেন পরীক্ষা দিলাম আর একটা তত কাজ হবে না সো আপনি একবার এক্সরে করছেন দ্যাটস এনাফ কারণ এক্সরেটা আসলে যেখানে ফ্র্যাকচারের কোনো পসিবিলিটিস নাই সেখানে এক্সরের কোনো প্রয়োজন নাই এখানে এমআরআই লাগবেই দেখেন নয়টা বছর সে আটটা নয়টা বছর সে কষ্ট পাচ্ছে ওষুধ খাচ্ছে ভালো হচ্ছে না সে বারবার বলছে কিন্তু নিজেই স্বেচ্ছায় বলেছে আমাকে একটা এমআরআই করান তারপরও এমআরআই করা হচ্ছে না এক্সরে তো বলছে হার বেড়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু সঠিক না আবার একজন বলছে হার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এটাও সঠিক না তাহলে সঠিক কোনটা একটা পেশেন্টকে কেন এইভাবে হ্যারেস করা হবে আট বছর কেন কষ্ট পাবে একজন কোমর ব্যথার রোগী এটা পাওয়ার কথা না কারণ আটটা বছর তার কি অপরাধ তার জীবন থেকে আটটা বছর হারাইছে কষ্টের মধ্যে দিয়ে এটা কিন্তু ঠিক না অমানবিক আমি মনে করি এটা সিম্পল জিনিস ওনার ডিসপ্রলাপস আছে আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর ডিসপ্রলাপস আছে যে কারণ তার ব্যথার এই প্রব মানে সমস্যাটা হচ্ছে সে যে মুভমেন্ট করলে যে ব্যথাগুলো হচ্ছে ব্যথা পায়ের দিকে চলে যায় বসে থাকলে ব্যথা বাড়ে এটা হচ্ছে কি তার ডিসপ্রলাপস মানে জেলটা লিক করেছে আর এটা দেখার জন্য একমাত্র এমআরআই একমাত্র সলিউশন এমআরআই করলে আপনি দেখতে পাবেন বাট দিস ইজ নট ট্রিটমেন্ট অনেক আছে এমআরআই করছে কিন্তু চিকিৎসা হচ্ছে না কিন্তু চিকিৎসা তো আসতে হবে তার ডিসপ্রলাপস আছে ওই যে শুয়ে থাকলে ভালো লাগে এখানে রেস্ট হচ্ছে মূল ট্রিটমেন্ট প্রথম আইডেন্টিফাই আগে আইডেন্টিফাই করবেন আপনি এমআরআই করে দেখা যাবে তার জেল বের হয়ে গিয়েছে ওটা এক্স এমআরআইতে দেখা যাবে এক্সরেতে দেখা যায় না সো যখনই এটা দেখতে পাবো রোগী যখন দেখবে কারণ রোগী যতক্ষণ সে ব্রেন চোখ দিয়ে না দেখছে তার ব্রেন ততক্ষণ তাকে সাহায্য করবে না কারণ আমাদের ব্রেন কাউকে বিশ্বাস করে না চোখ ছাড়া কাউকে না কানকেও সে বিশ্বাস করে না বলে মিথ্যা কথা কিন্তু একমাত্র চোখে দেখলে তার মাথায় বাড়ি দিলেও সে অস্বীকার করবে না যেটা আমি দেখি নাই কিন্তু চোখ বন্ধ করে কান্দে শুনলে সে কনফিউজড হয়ে যায় যে আসলে হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু চোখ দিয়ে কোনো কিছু দেখেছেন আপনি এটা জীবনও কোনো দিন অস্বীকার করতে পারবে না সো ব্রেনকে দেখাইতে হবে চোখের মাধ্যমে সো যে জিনিসটা আমরা বলছি এমআরআই করে তাকে দেখানো হোক যে ডিসপ্রলাপস আছে তাকে জাস্ট রেস্টে রাখতে হবে একুশ থেকে বিয়াল্লিশ দিন বিয়াল্লিশ দিন যদি সে ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট পায় ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে পারে সুস্থ হয়ে বিয়াল্লিশ বছর ভালো থাকবে আর না হলে বিয়াল্লিশ বছর কষ্ট করতে হবে তাহলে কোনটা ভালো বিয়াল্লিশ দিন কষ্ট করা ভালো তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করব আপনি একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্টকে দেখে আগে অবশ্যই একটা এমআরআই করবেন আর কোনো পরীক্ষা করার দরকার নেই এমআরআই ছাড়া যত এক্সরে দিক করার দরকার নেই কারণ নিজের বুঝ নিজেই বুঝতে হবে অন্যের চিন্তা করে লাভ নেই কারণ আপনার কষ্ট অন্য কেউ শেয়ার করছে না সো আপনাকেই আসলে ডিসিশান নিতে হবে বাঁচার জন্য অবশ্যই এমআরআই করবেন এমআরআই করে দেখে তারপরে ফিজিওথেরাপি করতে হবে কোনো মেডিসিন নেবেন না এখানে ব্যথার ওষুধের কোনো লাভ নাই যদি কোনো প্যাথোলজি থাকে যদি দেখা যায় স্পাইনাল কোডের টিউমার আছে তাহলে অবশ্যই সার্জিক্যাল কারেকশন লাগবে দেন ফিজিওথেরাপি লাগবে সো যে প্রবলেমটা আছে সেই প্রবলেম অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ চমৎকার প্রশ্নের সাথে চমৎকার উত্তর আমরা আরও সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে চলে আসবো কিন্তু একটা বিরতি এসে হয়ে গেছে সেই দর্শক বৃন্দ নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর আবার আমরা আমাদের আলোচনায় ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সাথে থাকুন চোখ রাখুন এস এটি বের পর্দায় চিটাগং থেকে ওনার ষাট বছর বয়স এবং দীর্ঘদিন সাত আট বছর ধরে উনি প্রোল্যাপস 
ডিস্ক নিয়ে ভুগছেন এই পিএলআইডি এর জন্য ওনাকে বিভিন্ন ডাক্তার দেখে পরামর্শ দিয়েছিলেন অনেক কিছুই কিন্তু উনি শেষ পর্যন্ত দেশের বাইরে গিয়ে সবাই চেন্নাই যায় উনিও চেন্নাই গিয়েছিলেন এবং ওখানকার নাম করে একটা হাসপাতালে যে অপারেশন করেন অপারেশনের পরে দেশে ফিরে আসার পরে ওনার আবারও ব্যথা উঠে এবং উনি আবারও শেষ পর্যন্ত ওই হসপিটালে যান চেন্নাইয়ের সেখানে ওনাকে বলা হয়েছে পুনরায় অপারেশন করা লাগবে এই অপারেশনের ভয়ে উনি ফিরে এসেছেন এবং জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন যে অপারেশন ছাড়া এটাকে ঠিক করা সম্ভব বা বারবার অপারেশন কেন লাগছে আমরা একটু ধন্যবাদ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন এরকম অনেক রোগী আমরা পাই প্রচুর পেয়ে থাকি সার্জিক্যাল কারেকশনের পরও ব্যথা রয়ে গিয়েছে কেন ব্যথা রয়ে গেছে অনেক সময় দেখা যায় ডিসেকটমি করে তো ডিসেকটমি করলে আবার দেখা যায় ডিস বেরো যাচ্ছে যেটা হলো অপারেশনের পরে নিয়মরও বিয়াল্লিশ দিন তাকে রেস্টে থাকতে হবে যদি রেস্টে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করা যায় অপারেশন করার পরেও কিন্তু ট্রিটমেন্টটা করতে হবে যেটা রিহ্যাবিলেশন বলা হয় কারণ এই ডিসপোলাপসের অনেক কারণ থাকে যে কারণগুলো মিনিমাইজ করার জন্য রিহ্যাবিলেশন ফিজিওথেরাপি একমাত্র সলিউশন সো অপারেশনের পর উনি রিহ্যাব না করার কারণে ওনার হয়তো অন্য ডিস বের হয়ে গিয়েছে অথবা যে ডিসটা ডিসটমি যদি ফুললি না করে মানে রিমুভ যদি না করে ডিসটা তাহলে ওখান থেকে আবার জেল আবার বড় হয়ে ভিতর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে তার আবার নার্ভের উপর কম্প্রেশন যে কারণে ব্যথা সো আবার তাকে সার্জিক্যাল কারেকশন করতে চেয়েছে এরকম বারবার করা লাগতে পারে একবার দুইবার তিনবারও করা আমাদের কাছে রুগী আসছে সো আমরা যেটা বলি নো অপারেশন দরকার নাই আসলে ডিসপ্রোলাপসের ক্ষেত্রে আমরা অপারেশনটাকে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা না করছি কারণ ডিসপ্রোলাপসের মূল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রেস্ট বেড রেস্ট হচ্ছে মেন ট্রিটমেন্ট রেস্ট থেকে ফিজিওথেরাপি দিয়ে কারেকশন করতে হবে মাসেল উইক থাকে যাদের কোমর ব্যথা থাকে লং টাইম এবং সার্জারি করার পর অবশ্যই তার পায়ের জোর কমে গেছে যেটা আস্তে আস্তে তার হাঁটুকে ড্যামেজ করে দিতে পারে সো আমরা যেটা বলবো তাকে বেড রেস্ট থেকে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে মুভমেন্ট বন্ধ করতে হবে তিন থেকে ছয় সপ্তাহের জন্য তো দর্শক আমি আপনাকে বলবো অবশ্যই এটা অপারেশন করা লাগবে না অপারেশন ছাড়া কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ভালো করা সম্ভব এটা আমরা বলছি রিহ্যাবিলেশন করতে হবে আপনাকে তিন থেকে ছয় সপ্তাহ একটা বেড রেস্ট নিতে হবে উইথ ফিজিওথেরাপি অবশ্যই এটা যেখানে রিহ্যাব হয় হসপিটালে ভর্তি থেকে আপনাকে চিকিৎসাটা করতে হবে কারণ আপনি যদি মুভমেন্ট করে ফিজিওথেরাপি করেন অনেক আছে থেরাপি সেন্টারে যায় থেরাপি দেয় বাসায় আসে এ থেকে আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে কারণ জেলটা আরও বের হয়ে যায় যেহেতু সেখানে ইঞ্জুরি আছে সো যে কারণে আমরা বলছি যে আপনাকে বেড রেস্টের থেকে যদি আপনি তিন থেকে ছয় সপ্তাহ ট্রিটমেন্ট নিন ইনশাল্লাহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালো হয়ে যাবেন এবং এই বিয়াল্লিশ দিন কষ্ট করবেন বিয়াল্লিশ বছরের জন্য ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কত সুন্দর উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের আরও একটা ফোন চলে এসেছে নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দর্শক এবং ঢাকাতেই থাকেন কোন অসুবিধা নাই আপনি কি অপারেশন করেছেন না করেন নাই অপারেশন করেছিলেন আচ্ছা গুড অপারেশন করার দরকার নাই যেটা হলো ডিসপোলাপসের আসলে খুব সিম্পল ট্রিটমেন্ট যেটা আমরা বলি আমরা এসেটা দিব আপনি আমাদের লাইনে থাকেন আমরা বলবো ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন ধন্যবাদ আপনাকে ব্যথা করে আজ আপনি আমি রেস্টে থাকি জি হ্যাঁ রেস্টে থাকলে ভালো থাকে তাই তো জি রেস্টে থাকলে যে আপনি যে সাজেশন দেন না রেস্টে থাকে আপনি এখন ব্যথাটা কম জি গুড ভেরি গুড শুধু রেস্টে থাকলে হবে না একটু এক্সারসাইজ করতে হবে একটু থেরাপি নিতে হবে যদি পারেন থেরাপি সেন্টার থেকে শিখে এসে বাসায় করতে পারেন যদি আপনার আর্থিক সমস্যা থাকে তবে নিজে কষ্ট করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা উত্তরটা দিচ্ছি আসলে দেখেন এই জাতীয় রোগী আসলে অনেক আছে যাদের আসলে অ্যাভেলিটি নাই ঢাকাতে বা কোনো ভালো হসপিটালে ভর্তি থেকে ট্রিটমেন্ট করবে যে কারণে আসলে এটা সরকারকে আসলে এখানে ইনিশিয়েট নিতে হবে গভর্নমেন্ট যদি ফিজিওথেরাপি রিলেটেড হসপিটাল বাংলাদেশে প্রচুর হসপিটাল আছে সরকারি এবং ফ্রি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেখানে এবং ভালো ট্রিটমেন্ট সব রোগের চিকিৎসায় হচ্ছে এক্সেপ্ট এই ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্টটা সঠিক হচ্ছে না এই একটা জিনিসের কারণে কিন্তু আমাদের দেশের অনেক মানুষ সাফার করছে কারণ দেখেন ডায়াবেটিসের রোগী যত আছে হার্টের রোগী যত আছে কিডনি রোগী যত আছে কিন্তু তার চেয়ে বেশি ফিজিওথেরাপি রোগী কারণ সবারই কিন্তু ফিজিওথেরাপি লাগে একটা ডায়াবেটিসের রোগীর ফিজিওথেরাপি লাগে হার্টের রোগীর ফিজিওথেরাপি লাগে কিডনি রোগীর ফিজিওথেরাপি লাগে জেরেটিক রোগ ফিজিওথেরাপি লাগে পেডিয়েটিক্সের ফিজিওথেরাপি তো আপনি এই যে শত শত হাসপাতাল বানাইছেন কিন্তু উইদাউট ফিজিওথেরাপি কোনো হাসপাতালে কিন্তু সমস্যা প্রত্যেকটা হাসপাতালে কিছু না কিছু প্রবলেম হচ্ছে কেন ফিজিওথেরাপির অভাবে 
এই যে ভদ্রলোক অবশ্যই হসপিটালে দেখিয়েছেন ওনার জন্য সরকার কিন্তু প্রচুর ভালো ভালো হসপিটাল তৈরি করেছে যেখানে এমআরআই থেকে শুরু করে एवरीथिंग আছে সার্জারিও হচ্ছে পয়সা ছাড়া বাট উনি তো অপারেশন করতে চাচ্ছেন না তো ওনার ফিজিওথেরাপি লাগবে তাহলে যদি আজকে ভালো যদি কোনো সরকারি হাসপাতালগুলোতে যদি ফিজিওথেরাপি ভালো সেন্টার তৈরি হতো সেখানে বেডের তো অভাব নাই তো একটা বেডে শুয়ে থাকলে তো পয়সা লাগতো না সেখানে শুয়ে থেকে সে থেরাপিটা দেয় তাহলে রোগীটা ভালো হয়ে যেত এতে কি হতো আমাদের সমাজের ডিসএবিলিটি অনেকটা কমে যেত কারণ আমাদের কিন্তু এই যে কোমর ব্যথার কারণে একটা ভালো পার্সেন্টেজ ডিসএবল হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে আসছে তো আমাদের অনেক হিসাব আছে প্রচুর রোগী ডিসএবিলিটি হয়ে যাচ্ছে ওই ফুড ড্রপ হয়ে যাচ্ছে নি জয়েন্ট ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হুইল চেয়ারে ঘুরছে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে বিদেশ থেকে ফিরে এসে যেরকম প্রচুর রুগী দেখেছি বিদেশ থেকে চলে এসে আর যেতে পারে নাই ব্যথার কারণে সো এই কারণে সরকারকে ইনিশিয়েট নিতে হবে প্রত্যেকটা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল মেডিকেল কলেজ প্রত্যেকটা জায়গায় ফিজিওথেরাপি একটা করে ডিপার্টমেন্ট তৈরি করতে হবে সেখানে একটা মেল ফিমেল ফিজিওথেরাপি গ্রাজুয়েট ফিজিওথেরাপির সাথে দুজন তিনজন ডিপ্লোমো ফিজিওথেরাপি দিলে ওই এরিয়ার লোকরা কিন্তু মিনিমাম ট্রিটমেন্টটা তারা পাবে তাদের কিন্তু সবাইকে ঢাকা আসতে হবে না তো ওনার জন্য আপনার জন্য আমি সাজেশন করব যেহেতু আপনি বলছেন আপনার এখন আসলে এই যে কোমর ব্যথার কারণে আমি কিন্তু বলেছিলাম সব নষ্ট হয়ে যায় তার ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায় ইনকাম নষ্ট হয়ে যায় চাকরি নষ্ট হয়ে যায় ওনার ক্ষেত্রেও দেখেন সে আজকে কিন্তু নিশ্চয় অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট তার মানে কিছু ট্রিটমেন্ট করার জন্য ন্যূনতম খরচ করার ক্ষমতাও তার নাই তাহলে এখন তার কি করতে হবে এখন যেটা আমি সাজেস্ট করবো যে একদিনের জন্য এসে আপনাকে একটু এক্সারসাইজ শিখে নিতে হবে কারণ সব এক্সারসাইজ করা ঠিক না পজিটিভ নেগেটিভ আছে যদি নেগেটিভ করলে আরও বিপদে পড়ে যাবেন প্যারালাইসিস হয়ে যাবে পজিটিভ করলে ভালো হয়ে যাবেন তো শিখে নেবেন বাসায় বিয়াল্লিশ দিন রেস্টে থাকবেন যেহেতু আপনার তো তেমন কোনো কাজ নাই রেস্টে থাকবেন এক্সারসাইজ করেন বিয়াল্লিশ দিন বা হাঁটাচলা শুরু করেন সারা জীবন রেস্টে থাকা লাগবে না অনলি বিয়াল্লিশ দিন বিয়াল্লিশ দিন রেস্টে থাকবেন বিয়াল্লিশ বছর ভালো থাকবেন কিন্তু রেস্ট মানে রেস্ট রেস্ট মানে কিন্তু ঘুরে বেড়ানো না বিছানা থেকে নামা যাবে না খাওয়া গোসল সব বিছানাই এই রেস্ট হচ্ছে কোমরের জন্য অনেক আছে বলে আমি বাসায় তো আছি খালে অফিসে যাই না বাসায় ঘোরাঘুরি করি তাহলে কিন্তু কোনো লাভ না হচ্ছে না আপনার আরো ক্ষতি হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও আমরা আরো একটা ফোন নিয়ে নিব হ্যালো দর্শক হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার নাম এবং বয়স বলে সমস্যাটি বলুন জি আমার নাম তো সাক্ষাৎ আমার বয়স 40 বছর আমি সাবা থেকে বলছি জি বলুন আমার সমস্যাটা হচ্ছে যে যে কোমরের সার্জ এর বিষয়ে আলাপ করতে চাইতেই মানে আমার কোমরে হঠাৎ করে কোমরের ডান পাশ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত রগের ভিতরে একটা ব্যথা উঠানামা করে এখন আমি এমআরআই করাইছি আমরা এই সমস্যা পনেরো বিশ দিন ধরে এমআরআই করাইছি তা ওনারা চার পাঁচটা হসপিটালে ঢাকা শহরের বড় বড় চার পাঁচটা হসপিটালে আমি গেছি দেখাইছি ওনারা এমআরআই রিপোর্ট দেখে সবাই বলছে যে অপারেশন করতে হবে এখন আমি ডায়াবেটিস এর রোগী আমি আসলে অপারেশনে যেতে চাই না আর অনেক এক্সপেন্সিভ ও অপারেশন গুলা দেড় দুই লাখ টাকা করে যাচ্ছে এখন আমি হচ্ছে মানে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি আমার আসলে টাকা পয়সার সমস্যা এখন এই হেসি হসপিটালে এটা আমি হঠাৎ করে টিভিতে এখন দেখতেছিলাম পরে স্যারকে বেশ ভালো লাগলো ওনার সাথে আমার সমস্যাটা মিলে গেছে এখন আমি কি ওনাকে দেখাইলে আমার কি অপারেশন ছাড়া কিছু উনি ফেরাতির মাধ্যমে কিছু আশা দিতে পারবে কিনা আমি আসলে খুব ডিপ্রেশনে আছি যদি একটু জানাই তো আমার ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা আমি খুব ভয়েও আছি জি ধন্যবাদ আমার উত্তরটা দিচ্ছি প্রশ্ন এটাই জি হ্যাঁ আসলে দেখেন ওনার কিন্তু ডিসপোলাপসেস তো ডিসপোলাপসের ক্ষেত্রে আমরা বলছি অপারেশন লাগবে না এটা কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টই কারণ আপনি যদি ডিসপোলাপস অপারেশন করতে হতো তাহলে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষের কোমর কেটে ফেলতে হবে কারণ কোমর ব্যথা ডিসপোলাপস ম্যাক্সিমাম মানুষেরই আছে আমরা যেটা বলছি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট আর রিসার্চ থেকেই আমরা বলছি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট সলিউশন অপারেশন লাগে কখন যদি আপনার কোনো টিউমার থাকে ভেঙে সরে গিয়েছে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন লাগতে পারে অথবা প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে প্যারালাইসিস কারেকশন করার জন্য বাট কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন কারণ এখানে কোনো সাইড এফেক্ট নাই ওনার ডায়াবেটিস আছে সো অপারেশন করতে গেলে ডায়াবেটিস একটা রিক্স নেগেটিভ রিস্ক ফ্যাক্টর ওনার হার্টের সমস্যা থাকতে পারে অনেকের হার্টের সমস্যা থাকতে পারে অপারেশন করা যাবে না তো তাদের জন্য কি যদি তাদের জন্য আমি রিস্ক কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করতে পারি তাহলে আমি ইয়াংদের জন্য কেন করব না একজন কম হার্টের রুগী গেল তার কোমরে ডিসপলাপস তো তার তো হার্টের প্রবলেমের কারণে অপারেশন করবে না সো যেহেতু তার অপারেশন করছে না তাহলে তার কনজার্ভ ট্রিটমেন্ট করতে হবে একজন কিডনির
शेक दिले तो तार फिजियोथेरेपी होच्छे ना फॉलिक की होच्छे बोल सापने थेरेपी तो भाल होच्छे ना तो अकुन बाद दो याने के ऑपरेशन चला जाच्छे की तो एक भूल कॉन्सेप्ट फिजियोथेरेपी कोट्टे के ले अवश्य ही विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट परामर्शनी तो अबे एक ने तादर ओपिनियन नहीं तो होगी एवं शॉटिक भावे ताके फिजियोथेरेपी दी तो भाई जो दी डिस्पोलाप से रुके अब उस शोई ताके बेड डिस्ट तक तो विदाउट बेड डिस्ट कोनो दिन शुष्ट हो बेना तो उन आर क्षेत्रों आमी उनके साइज़ को तीन थे के छः शब्द एब्सोल्युटली बेड डिस्ट एवं फिजियोथेरेपी � आर इटर ऑपरेशन के टेंशन करना एवं उन्हें जितना बोलो जो नहीं साइकोलॉजिकली उन्हें तो डिप्रेस्ड सो कोमर बैठा रोगी रा ऑलवेज मैक्सिमम कोमर बैठा रोगी रा साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड सो तादर का हम रा काउंसलिंग करी साइकोथेरेपी दीच्छी जेटा आमदे ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जेस साइकोलॉजिकली तादर के जो दे हमने स्ट्रॉंग ना करते पड़ी ताले ये रोगी दर ने मौ महाभिपाद सो इखाने साइकोलॉजिकली आपना डिस्टर्ब हो और कोनो सुजोग ना है कोनो प्रोजन ना है इटा हंड्रेड परसेंट भाल होगा हमें आपने किंशाला इंश्योर करते दर्शक <laughs> हेलो है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अब तो नाम ही बंग बॉयस बोले प्रश्न ठीक हो रहे हैं हाँ ना मोहम्मद अब्दुल लतीफ जी जी प्रश्न ठीक हो रहे हैं फोर्टी एट जी प्रश्न हमारा हमारा हाथी ते बेटा अच्छा अच्छा आह बीस बच्चों बीस बच्चों आटू बेटा जी जी बोले क्या नो बेटा क्या नो जाने ना प्ले � सम्भवत चोखी पर्दाय श्री दर्शन बिंदु ब्रिटिश पर फिरेला में सिटी वेस्ट शास्त्र विषय का जो नेस्पे हॉस्पिटल शास्त्र प्रोहरे कथा बोलते हैं लम ऑपरेशन बिहीन घार कोमरे बंग हाथों बैठे आधुनिक चिकित्सा ने उन उस ठाने शेष भागे चले शिथिल ताई स्क्रॉल देखो नंबरे जोल्दी डायल करें जिन्हें नहीं आप तजर प्रश्न चले जाते हैं आलोचना है। अमर बिरुद्ध रैग टा फोन पे चिल्लम हाथू बैठा नहीं भूख से ना एक जो ना अमर ये उत्तर टी नहीं निभो। आ देखे उन्हें पोचीज बहुत सुंदर बैठा हाथू बैठा। जी। पोचीज बहुत सुरागे बैठा पे चिलो। ताले शेही बैठा कि एकोनो आते ना। पोचीज बहुत सुरागे बैठा कोकोनी प फिटनेस ना चेक कर कारण है तार बॉडी ओखन आघात प्राप्त होच्छे हाथों में दाखत पार करने बैठे हुए तार मेरुदान डे प्रॉब्लम थकते बने शेटा उचेक करते हो तार पार्मेंट सॉल्यूशन अनेक आगे हो जेतो जो दे बॉडी फिटनेस टा भालो करते हो तार बॉयस आठ सोलिस बस उत्तर पोसिस बस उत्तर इतर बैठा तार में तार शराज़ जीवनी बैठा कैदी करते हो एरोको मोबस्त आश्चर्य ना ऐट के तार बॉडी फिटनेस पाल करे से जेकारने तार बैठा टाचे एवं भविष्य तारो खराब हो जाए बस तस्ते कारण इटा दिन 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 तार इम्बैलेंस बार में बहुत सामने बार में इम्बैलेंस आरो बार तक तक बसो एक उन्हें सुमा जे ताके आगे बॉडी फिटनेस टके डेवलप करता है तो जब पहलम कारण होता है मदर मेरे दोनों टा चेक करता है कर हाथों ते आघात पहले तार मासल पावर को में जाए मासल जो दिस्ट्रॉंग तके हाथों को तो गोस्त हो बना 
আর পঁচিশ বছর আগের কোনো ইঞ্জুরি পঁচিশ বছর ব্যথে থাকবে না এটা কখনো নেই বোর্ডে নিজেই সেটা কারেকশন করে ফেলবে যেহেতু জয়েন্ট সো এখানে কন্টিনিউ ইঞ্জুরি হচ্ছে এটা আজকেও ইঞ্জুরি তার হয়েছে গতকাল ইঞ্জুরি হয়েছে এভরিডে ইঞ্জুরি হচ্ছে না হলে ব্যথা থাকবে না কোনো ব্যথাকে যদি আপনি কেটে দিয়ে রেখে দেন যদি সে রিপেয়ার হয়ে যায় সে কোনো দিন আর ব্যথা করবে না কারণ বডি সারাক্ষণ রিপেয়ার করার জন্য চেষ্টা করছে তো ওনার মেরুদণ্ড চেক করতে হবে তো দর্শক আমি আপনার সাইজটুকু আপনাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে এই ব্যথাটার কারণটা কি পঁচিশ বছরের আগে আঘাতের ব্যথা এখন অবশ্যই নাই এটা রেগুলার ইঞ্জুরি হচ্ছে সো এটা কোমর থেকে আসতে পারে মাসেল উইকনেসের কারণে রেগুলার আপনার হাঁটু ইঞ্জুরি হচ্ছে ওষুধ খেলে কম থাকে ওষুধ ছাড়লে বেড়ে যায় তার মানে ওষুধ দিয়ে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন না এটাকে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে হবে সো অবশ্যই আপনি একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞকে দেখেন একটা এমআরআই করে দেখে দেন ফিজিওথেরাপি করে এটাকে সমাধান করে ফেলেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও আমরা আসলে যেটা বলছি এবং বলতে চাই যে অনেক রকমের ফিজিওথেরাপি আছে যেগুলো আপনি বলেন যে ঠেকে দিতে হবে কিছু ফিজিওথেরাপি যাওয়া আসা করে দিতে হয় কিন্তু প্রত্যেক ফিজিওথেরাপি সেন্টারে কিন্তু ভর্তি থেকে ফিজিওথেরাপি দেওয়ার সেই সুযোগ সুবিধা থাকে না সে ক্ষেত্রে আসলে রোগীরা কি করবে না আমাদের দেশে দেখেন জেনারেল হাসপাতাল কিন্তু অনেক আছে প্রচুর ক্লিনিক আছে যেখানে রোগী থাকার ব্যবস্থা আছে কিন্তু ফিজিওথেরাপি হসপিটাল বাংলাদেশে খুব রেয়ার নাই বললে চলে ঢাকাতে হয়তো একটা দুটো আছে তার মধ্যে এসপি হসপিটাল একটা আছে সিআরপি আছে তো আসলে থেকে অবশ্যই যেমন একটা স্ট্রোক থেকে প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে মুভমেন্ট করতে পারে না সো সে আসা যাওয়া করতে করতে তার জয়েন্ট শুটে যাবে যেহেতু সে প্যারালাইস তাকে অবশ্যই তাকে হসপিটালাইজেশন করে তাকে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তাকে রিহ্যাব প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাকে সুস্থ করতে হবে একটা স্ট্রোক পেশেন্ট প্যারালাইসিস হয়ে যদি ফার্স্টেই চলে আসে ওয়ান টু টেন ডেজের মধ্যে তাহলে সেই পেশেন্ট দেখা যায় এক মাসের মধ্যে হাঁটা চলা শুরু করেছে তার ফাংশন সব চলে আসছে কিন্তু এই রোগী বাসায় গিয়ে টান হাসা করতে করতে এটা পারমানেন্ট ডিজেবেল হয়ে যায় দুই বছর তিন বছর বিছনা সজ্জা কোনো দিন আর ভালো হচ্ছে না যত দিন যাচ্ছে সে খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে হয়তো হাত পেটও নাড়াচাড়া করতে পারে কিন্তু কোনো কাজে লাগে না অনেক রোগী আছে আমাদের কাছে আসছে দুই তিন বছর পর আসছে কোনো কাজ নাই হাঁটতেও পারে না কিছুই না পা একটু নাড়ায় ওতেই খুশি একটু নাড়াচ্ছে কিন্তু অকাজ কোনো নাড়ানো কোনো কাজে লাগছে না সো হসপিটালে যদি ভর্তি থেকে এই রোগীদের ট্রিটমেন্ট করা যেত কিন্তু এই রিলেটেড হসপিটালে বাংলাদেশে খুবই কম সো এটা তৈরি করতে হবে আর গভর্নমেন্টের প্রত্যেকটা হসপিটালে রিহ্যাবিলেশন ইউনিট আছে বাট সেখানে কার্যক্রম সেভাবে সচল নাই যে কারণে এই রোগীদের রাখার ব্যবস্থা নাই এই রোগীদের রাখতে হবে যেমন ব্যাক পেন যদি সিভিয়ার হয় অবশ্যই তাকে হসপিটালে রাখতে হবে হাঁটু ব্যথা সিভিয়ার সে হাঁটলেই ব্যথা করে কাটিলেজ ভেঙে যাচ্ছে তো সে যদি হাঁটা চলাই করে তো কাটিলেজ কিভাবে রিপেয়ার হবে আপনি রেস্টে থাকেন তাহলে না কাটিলেজ রিপেয়ার হবে কোনো কিছু মনে করেন চামড়া ছিলে গেছে আপনি যদি প্রতিদিন একটা করে ঘষা দেন তা চামড়া তো জীবনও রিপেয়ার হবে না আপনাকে ব্যান্ডেজ করে রাখতে হবে ঠিক তাই আমরা মুভমেন্ট করলে যেখানে আঘাত পাই সেই জয়েন্টের ব্যথায় মুভমেন্ট বন্ধ করতেই হবে যেমন কোমর হাঁটু ঘাড় এগুলো মুভমেন্ট না বন্ধ করলে কিন্তু রিপেয়ার হচ্ছে না যে কারণে প্রত্যেকটা হসপিটালে ফিজিওথেরাপি সেন্টার বা ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্টগুলো আর একটু হাইরাইজ আর একটু সুন্দর করে করে সেখানে ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে মানুষকে সুস্থ করতে পারলে কিন্তু অনেক লাভ কারণ একজন মানুষ বছরের পর বছর কষ্ট পাচ্ছে তাহলে তার আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যেটা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিদেশ থেকে অনেকে ব্যথার জন্য ফিরে চলে আসছে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই যে উনি বলল ইন্ডিয়াতে গেছেন এই যে ইন্ডিয়াতে ডলার চলে যাচ্ছে এটাকে আমাদের জন্য সুখকর অবশ্যই না কারণ আমি চ্যালেঞ্জ করি ব্যথা প্যারালাইসিসের জন্য আমি নিজে গ্যারেন্টি দিচ্ছি বাংলাদেশ থেকে বিদেশে যার কোনো প্রয়োজন নয় পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে বেটার ট্রিটমেন্ট আমরা বাংলাদেশে দিচ্ছি কারণ আমি অনেক দেশ ঘুরেছি আমি ইউরোপ আমেরিকা ইন্ডিয়া সহ প্রচুর দেশ ঘুরেছি যেখানে দেখেছি ফিজিওথেরাপির কী কন্ডিশন তার থেকে অবশ্যই বেটার ট্রিটমেন্ট দেবো এবং সেই ট্রিটমেন্টে ভালো রেজাল্ট পাবে তো বিদেশে গিয়ে ডলার নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নাই এই জন্য অবশ্যই বিদেশ যাওয়ার আগে এসপি হসপিটালে আসেন আমি তো বলছি যে এসপি হসপিটাল এসে দেখেন ভালো না হলে তখন বলবেন ভালো হবে বিদেশে যদি ভালো হয় আমার এখানে দীর্ঘদিন ধরে এত চিকিৎসা দিয়ে এসেছেন অবশ্যই ভালো হবে রোগী আমরা একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে হ্যালো দর্শক হ্যালো হ্যালো मृत्यु खाइते আচ্ছা এখন কি আগের থেকে কিছু ভালো 
এখন কি আগে থেকে কিছু ভালো আছে আগে থেকে একটু ভালো কিন্তু খালি হাঁটতে পারে না জি জি বুঝতে পেরেছি ও কেন হয়েছিল কোনো জ্বর ছিল জ্বর তো হয়েছিল জ্বর হয়েছিল প্রথমে দুই তিন জ্বর হয়েছিল এরপরে ঠিক হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ জ্বর ছিল তারপরে দুই দিন ইয়ে দুই দিন জ্বর ছিল তারপর দুই তিন বার ঠিক হয়েছে এরপরে থেকে এরকম হয়ে গেছে জি 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 বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা উত্তরটা দিচ্ছি शिखाते फिजिओथेरपिटेड धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़े धन्यवाद आपके धन्यवाद आपके फोन चले नहीं हेलो दर्शक हेलो दर्शक सुनते हैं हेलो असलम जी वालेकुम असलम आपने नाम बस बोले समस्या की बोलें जी बोल नीचे बस जिज्ञेस कर परीक्षा निरीक्षार व्यवस्था आगू आसले घाटा रोग प्रत्येक 
অনেকেরই কিন্তু ডিমান্ড যে আমার কি হয়েছে আমি দেখতে চাই তো এমআর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা প্রথমে একটা এমআরআই করি একটা বিএমডি টেস্ট করি বিএমডি টেস্ট করলে দেখা যায় তার বোন মিনারেল ডেন্সিটিটা কতটুকু আছে অস্টোপ্রোসিস নস্টোপেনিয়া নরমাল ফাংশন আছে নরমাল থাকলে তার ক্যালসিয়াম ডি কোনো কিছু দরকার নাই যদি কম থাকে ডেফিসিয়েন্সি তার সেক্ষেত্রে তাকে ভিটামিন ডি থেরাপি দিতে হয় তো যে কারণে আমরা এই দুইটা জিনিস টেস্ট করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো এই দুইটা মেশিন আমাদের আছে যেটা আমরা জাপান থেকে এবং আমেরিকা থেকে দুটো মেশিন নিয়ে আসছি একটা হচ্ছে জাপান একটা আমেরিকান সো এই মেশিনগুলোর রেজাল্টটা খুব চমৎকার এবং এই রিপোর্ট করার পর হচ্ছে আমরা ডিসিশান নিই যে তাকে কি করতে হবে অনেক সময় ওরা কোমরে এমআরআই করতে যায় দেখি টিউমার পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে মাস্ট সার্জারি কারণ টিউমার থাকলে অপারেশন ছাড়া যত দ্রুত আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন তত দ্রুত সে ভালো হয়ে যাবে এই জন্য আইডেন্টিফিকেশন রোগ নির্ণয় ডায়াগনোসিসটা হচ্ছে ফার্স্ট চিকিৎসা পরে করেন আগে আপনাকে রোগ নির্ণয় করতে হবে কিন্তু আমাদের হচ্ছে উল্টাটা আগে আসলে চিকিৎসা হয় ডায়াগনোসিস হয় পরে যে কারণে কি হচ্ছে রোগীরা সাফার করে কারণ দেখা যায় যখন ওষুধ খাওয়া শুরু করলো রোগটা চেঞ্জ হয়ে যায় পরীক্ষা করলো পনেরো দিন পর আবার রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে এক মাস পর তার মানে কি কোনো কিছুতে ম্যাস হচ্ছে না বিদেশে আমরা অনেক রোগী এসে বলে যে আমাকে সাত দিন ধরে পরীক্ষাই করেছে তারপর ট্রিটমেন্ট দিয়েছে তার মানে কি সাত দিন ধরে ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে আগে আমার প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করা হয়েছে তারপর না তার ট্রিটমেন্ট শুরু হবে আপনি এসেই ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিলেন আন্দাজের উপরে তাতে কি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পেশেন্টও পরীক্ষা করছে না হয়তো ওষুধ খাওয়ার দুই মাস পরে আবার পরীক্ষা করলো তারপর দেখা যায় আসলো না দেখাইতে তিন মাস পর আসলো তো দুই মাস তিন মাস আগে পরীক্ষা করে তিন মাস পর দেখায় কি রেজাল্ট পাওয়া যাবে রেজাল্ট কিন্তু মিস হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট তো আমি বলি যে বাসি তরকারির টেস্ট যেমন হয় রান্না করলেন আজকে খাবে না এক মাস পর তো যতই ডিপ ফ্রিজে রাখেন টেস্ট কিন্তু স্বাভাবিক থাকবে না টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ঠিক তাই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় কেন রেজাল্টটা ইমার্জেন্সি দিতে পারলে তার রিপোর্টটা ভালো পাওয়া যায় এবং ওই রিপোর্ট অনুযায়ী চিকিৎসা করলে চিকিৎসাটা সঠিক হয় ভুল আর সুযোগ থাকে না যে কারণে এসপি হসপিটালের গুড়ুল একটাই কারণ যে এসপি হসপিটাল আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কনফার্ম করে তারপরে প্ল্যান তৈরি করা হয় যে কী চিকিৎসা লাগবে কতদিন লাগবে রোগী এগ্রি করলে দেন ট্রিটমেন্ট শুরু করা হয় না হলে ট্রিটমেন্ট শুরুই করি না আমরা কেন কারণ কি রোগী যদি প্রিপারেশন না থাকে এখন তার কোমর ব্যথা নিয়ে তো শুধু এতে এমার্জেন্সি না যে কোমরের জন্য রোগী মারা যাচ্ছে তো তার হয়তো এক মাস সময় লাগবে ভালো হতে তার হয়তো এখন মানে সমস্যা আছে তো ঠিক আছে সমস্যা সমাধান করে আসুক দশ দিন পরে শুরু করি অসুবিধা কি কিন্তু এখন একটু করলাম পেশেন্ট কী হবে আস্তে আস্তে পেশেন্ট ফেড আপ হয়ে যায় যে কারণে আমরা ভেবে চিনতে তারপর ট্রিটমেন্ট শুরু করি আচ্ছা আর আপনি তো এই ফিজিওথেরাপিস্ট বানানোর জন্য বানানোর উদ্দেশ্যে নতুন নতুন ফিজিওথেরাপিস্ট তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপি আমরা জানি তো এই প্রতিষ্ঠানটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য অথবা এই প্রতিষ্ঠানটি কি থিম থেকে তৈরি করেছেন একটু আসলে যে বাংলাদেশে তো এখন ফিজিওথেরাপিস্টের এই চিকিৎসা প্রচুর দরকার রোগীদের প্রচুর রোগী প্রচুর রোগী আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি প্রচুর রোগী আছে তারা চিকিৎসা বঞ্চিত হচ্ছে তো ফিজিওথেরাপিস্টের সংখ্যা এই চিকিৎসকের সংখ্যা খুবই কম খুবই কম যেটা আমাদের দেশের রোগীর তুলনায় একেবারেই নগণ্য সো যে কারণে আমাদের দরকার তো আমরা গভর্নমেন্টের সাথে আজকে বহু দিন ধরে লিয়াজ করে যাচ্ছি রিসেন্টলি আপনি জানেন দুই হাজার আঠারো সালে আমাদের কাউন্সিল হয়েছে এখন অ্যাক্টিভেট হয় নাই হবে তো আঠারো আর তেইশ অলমোস্ট পাঁচ বছর একটা কাউন্সিল একটা আইন তৈরি হয়েছে কিন্তু সেই আইন এক্সিকিউশন করতে পাঁচ বছর লাগছে কীভাবে আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রণায় আছি আমরা তা আমরা কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি মিনিস্ট্রিতে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের রেজিস্টার দরকার এ দরকার ও দরকার অফিস এখন কিন্তু একটা অফিসই নেওয়া হয় না দুর্ভাগ্য আমাদের যে আঠারো সালে কিন্তু আমরা যেটা মানে সেই উনিশশো বাহাত্তর একাত্তর সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দুই হাজার বা আঠারো সালে হচ্ছে আমাদের কাউন্সিলটা তৈরি হলো যাক অনেক প্রতিকূলতার পরও কাউন্সিল তৈরি হলো একটা আইন তৈরি হয়ে গেল যে এই আইন কি করবে ফিজিওথেরাপি যারা প্রফেশনালস আছে যারা রিহ্যাবিলেশন ওয়ার্কার আছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবে কেন পেশেন্টদের স্বার্থে এই কাউন্সিলটা হয়েছে কিন্তু জনগণের স্বার্থে কারণ জনগণ যেন প্রতারিত না হয় সেই দেখভালের দায়িত্ব কিন্তু এই আইনের কিন্তু এখন পর্যন্ত এই মিনিস্ট্রি ঘুরে দাঁড়াইতে পারতেছে না এখন পর্যন্ত সেটার কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই আসলে তারা নিজেরাও সাফার করে তারাও আমাদের রোগী দেখা যায় এ ব্যথা ও ব্যথা নিয়ে আসছে নিজেরা ঠিকই সার্ভিস নিচ্ছে কিন্তু সাধারণ জনগণের যে লাগবে এই ফিলিংসটা তাদের এখন পর্যন্ত গ্রো আমরা করাইতে পারি নাই তো যেটা আমার গ্রো করেছে যে সারা বাংলাদেশের মানুষ কষ্ট পাচ্ছে অ্যাটলিস্ট আমার যতটুকু আমার বিবেক থেকে আমার ইথিক্স থেকে আমি যতটুকু পারি আমার জীবনের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে আমি একটা কলেজ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি যে ঢা
এই দেশে যে কলেজ এই দেশের জনগণের জন্য করেছি এখানে আমার আপনার সবার সন্তান এখানে পড়াশোনা করতে পারবে এখানে গ্র্যাজুয়েট হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 30 টা সিট কিন্তু আমি বাড়াতে সক্ষম হইছি এট লিস্ট এই যে আমার 30 টা সিট দিয়ে একটা কলেজ তৈরি হয়েছে তো তার মানে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিট ছিল যতগুলা ছাত্র ভর্তি হতে পারত তার সাথে 30 জন প্লাস হলো এবং আমার দেখা দেখি এখন অনেক এই ফিজিওথেরাপি কলেজ করার জন্য অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন করেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সো আরো কিন্তু সিট বাড়ছে সো আমাদের দেশের এই যে যারা প্রতি বছর ইন্টারমিডিয়েট পাস করে এদের মধ্যে যে স্টুডেন্টরা ভর্তি হতো তার মধ্যে কিছু অপরচুনিটি বেড়ে গেল আমার তিরিশটা আরও যদি এরকম বিশটা হয় সেখানে আরও তিন চারশো স্টুডেন্ট ভর্তি হতে পারবে তার মানে কি যারা আমার এখানে ভর্তি হচ্ছে তারা কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে রেজিস্টার্ড এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট হচ্ছে তারা তারা দেশে বিদেশে সারা পৃথিবীতেই তারা কিন্তু বেটার সার্ভিস দিতে পারবে এবং তারা সম্মানের সহিত কাজ করতে পারবে কারণ তারা কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সো এটা আমাদের সৌভাগ্য আমি মনে করি এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি এরকম চমৎকার একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পেরেছি এবং এই বছর আমাদের থার্ড ব্যাচ আসছে আমাদের এখনও এই চলছে সার্কুলেশন যাচ্ছে আমাদের ঈদের পরে হচ্ছে আমাদের অ্যাডমিশন টেস্ট হবে অ্যাডমিশন টেস্টের পরে আমরা ভর্তি করে দেন আমরা ক্লাস শুরু করে দিব তো এটাই যে এখানে তিরিশ জন স্টুডেন্ট ভর্তি হতে পারবে আমি চেষ্টা করবো আরও সিট বাড়ানোর জন্য দেখি নিড অনুযায়ী আমরা করব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট মানে আমাদের প্রতি যথেষ্ট সদয় ওনরা সবসময় চেষ্টা করছে যে প্রাইভেট সেক্টরটা অ্যাট লিস্ট ডেভেলপ হতে থাক এর মাঝখানে গভর্নমেন্ট যখন শুরু করে দেয় গভর্নমেন্ট আছে যেমন নিটোরে আছে একটা কোর্স আছে নিটোর যে ফিজিওথেরাপি চালু আছে তো শুধু নিটোরে হলে তো হবে না কলেজ লাগবে যতদিন না ফিজিওথেরাপি কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল মেডিকেল কলেজের মধ্যে তৈরি হচ্ছে ততদিন কিন্তু মানুষ প্রপার সার্ভিস পাবে না কারণ এই যে ছোটো 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 কলেজ করে তারপরও জাস্ট মিনিমাম আর কি ওই অল্প অল্প করে কিছুটা দিয়েও যদি দেশের মানুষকে সেবা করতে পারি সেই উদ্দেশ্যেই আসলে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা আপনার এত সুন্দর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই বড় বড়ের মতোই আর অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে বিদায় নিয়ে নিতে হচ্ছে আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ শুনি দর্শকবৃন্দ জানি আমাদের অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লাগে তাই প্রত্যেক শনিবার চলে আসি সকাল সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা সরাসরি অনুষ্ঠানটি এস টিভিতে সম্প্রচার করা হয় যারা সকালে মিস করে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই রাত দুটোর সময় এই অনুষ্ঠানের পুনঃপ্রচার দেখে নেবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ